Avec la situation actuelle, les festivals doivent se résoudre à annuler ou reporter leurs événements. Chaque année, le festival Courtivore met à l'honneur les courts-métrages à Rouen et Mont-Saint-Agnan, mais cette année, le 7e art devra se mettre en sourdine. Pour en parler avec nous dans le MAG, Elian Pirio, président du festival Courtivore. Bonjour et bienvenue Bonjour. dans le MAG. Merci de nous recevoir. Alors la 20e édition de Courtivore devait avoir lieu euh, du, 7 au, du 7 mai au 5 juin. Que devient-elle Alors pour le moment, elle est, euh, bah, elle est annulée en fait. Euh, quand on a commencé à comprendre que euh, voilà, tous les événements allaient devoir être euh, annulés ou reportés, on on, forcément, on s'est posé beaucoup de questions. Euh, Aujourd'hui, on a pris la décision d'annuler la 20e édition, qui nous tenait beaucoup à cœur, évidemment, puisque c'était une édition anniversaire. Mais euh, plus prudemment, on s'est dit qu'on allait la reporter à l'année prochaine pour faire les choses, euh, les choses bien. Voilà. Ça ne sera que, que partie remise, ouais. finalement. Ouais. Euh, le gouvernement travaille sur une possible réouverture des salles de cinéma en juillet. Dans quelques conditions, est-ce que vous pourrez organiser la prochaine euh, édition de Courtiva ah bah J'espère que, euh, bon, pour le coup, j'espère que dans, dans, dans quelques mois et dans un an, euh, bah, les, la situation sera redevenue euh, à la normale, on va dire, et qu'on euh, pourra de nouveau se retrouver dans des salles de cinéma. Nous, c'était un peu ça notre grand souci quand on a, quand on a décidé d'annuler, parce que Aujourd'hui, il y a quelques festivals et euh, je pense que c'était aussi louable comme initiative qu'on décidé de euh, transposer leur, euh, leur festival sur les réseaux sociaux avec des diffusions. Donc euh, euh, voilà, avec tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui, on peut voilà, facilement mettre en ligne un court métrage. Mais nous, vraiment, le, 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 le fond de, de, de tout ce qu'on organise de, dans, pour ce festival, c'est vraiment de, aussi de créer un temps de rencontre avec le public. Et pour ça, ça nous tenait trop à cœur de, voilà, de, de renoncer à ça. C'était trop, trop, trop contraignant pour nous. Et ça, on en reviendra juste ouais. un tout petit peu plus tard. Euh, mais euh, un festival, on imagine que ça ne s'organise pas en une nuit. Depuis combien de temps est-ce que vous avez préparé cette 20e édition mais en, en moyenne, euh, pratiquement, on pourrait dire qu'une édition, ça se prépare d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que quasiment dès le soir de la clôture du festival, on est déjà en train de se projeter dans l'organisation de, de l'édition d'après. Euh, Bon, nous, notre festival, il s'arrête souvent euh, au tout début du mois de juin. Alors, c'est vrai qu'on se donne un peu l'été pour euh, souffler aussi. Mais dès le, dès le mois de septembre, on, on réattaque avec le, notamment ce qu'on appelle l'appel à film, qui est un peu le, le voilà, grand, euh, un grand mailing qu'on fait à tous nos contacts euh, réalisateurs, boîtes de production, pour qu'elles pensent à nous envoyer leurs leur nouveaux films. Et à partir de là, on commence à recevoir... Euh, là, cette année, on avait reçu 1400 films qu'on avait tous euh, visionnés pour établir une sélection d'une euh, trentaine de films en compétition. Alors justement, 30 films sélectionnés qui finalement euh, ne, ne seront pas euh, dans le festival. Est-ce que l'année prochaine, il y aura une nouvelle sélection ou est-ce que ce sera ces films-là Alors là, il y a encore un petit point d'interrogation. Alors déjà, on a pris un engagement dès le départ, c'est de dire que tous les films qui étaient sélectionnés cette année pour la compétition seraient diffusés dans le cadre de la 20e édition qui, quoi qu'il qu arrive, aura lieu. Euh, donc euh, ceux-là, ceux qui ont été sélectionnés, on les, on les diffusera euh, la prochaine fois. La question, c'est de savoir si on rajoutera, euh, parce que c'est finalement c'est comme des crues, c'est-à-dire que voilà, là c'était les, les films de l'année 2020, est-ce qu'en 2021 on y ajoutera euh, les films qu'on aura reçus entre temps sachant que ça peut faire une, une édition assez chargée aussi euh, euh, donc voilà, c'est à réfléchir encore Alors, vous, on vous a proposé pardon, près de 1400 films, vous le disiez un instant, 30 ont été choisis euh, entre septembre et janvier donc septembre 2019 et janvier 2020 pour intégrer la mmh. sélection Courtivore, d'où viennent ces artistes Est-ce que c'est des professionnels, des amateurs passionnés il y a absolument de tout. On a aussi bien euh, voilà, euh, des, des amateurs qui, euh, qui, voilà, qui se sont lancés euh, parfois avec les moyens du bord, mais avec des bonnes idées. Euh, on a parfois des films d'école euh, réalisés par des étudiants en cinéma qui nous font aussi des, des belles propositions. Et puis on a aussi euh, tout un réseau professionnel euh, donc avec voilà, des, des cinéastes parfois encore euh, un peu méconnus, mais qui, euh, voilà, dans quelques années, euh, se feront remarquer par des longs métrages. Euh, idem pour les, les, les comédiens, les acteurs qu'on peut voir dans les courts métrages des fois il y a des visages qu'on voilà, qu aperçoit dans un court métrage et, et voilà, qui, se, qui sont en rodage un peu pour, pour, pour lancer une carrière donc c'est aussi un peu le, le, le travail d'un festival comme le nôtre de défricher aussi un peu tous ces, ces jeunes talents Alors justement vous visionnez euh, tout ce qu'on vous propose euh, qu'est-ce qui vous attire l'œil finalement dans, dans un court métrage ah, Ça peut être beaucoup de choses en fait euh, déjà nous dans le festival on n'a pas euh, pris un angle thématique c'est à dire que vraiment on, on part du principe que le court métrage c'est pas un genre du cinéma c'est tous les genres du cinéma se retrouvent dans le court métrage donc euh, nous dans nos sélections on prend aussi bien des films d'animation que 
avec des films, euh, voilà, des, des films de science-fiction, des comédies, euh, des films de sujets de société. Enfin, voilà, on, balaie, on essaie de, vraiment, de, à chaque fois dans notre sélection, de, de brasser très large sur les, sur les thématiques et sur les genres. Après, ce qui va faire la différence, euh, c'est euh, souvent dans le court-métrage quand même le, le rythme. Voilà, c'est un peu ce que, ce que, ce que je retiens en général, c'est la façon dont est rythmé le, le montage du, du film. Qui, qui souvent... vous, êtes, vous êtes plusieurs du coup à, à sélectionner euh, les films. Donc il y a peut-être une personne qui est un peu plus euh, du côté image, l'autre du côté son. Il y a, voilà, il y a différentes... Euh, dans dans l'équipe, on est euh, une petite euh, dizaine. Alors, euh, tout le monde ne participe pas euh, activement à la, à, la, à la sélection. Disons qu'en général, il y, y a un petit noyau dur dans l'équipe qui, qui se tâche de regarder l'ensemble de ce qu'on reçoit. On établit une, une petite présélection et ensuite on en discute tous ensemble par rapport à... Voilà, sur les 1400, en gros, on a fait un petit tri de 100, 100 films et ensuite ces 100 films sont vus par toute l'équipe et on en discute entre nous pour affiner encore la, le programme. Et dans l'équipe, en fait, l'association est composée que de bénévoles. Donc on a des gens qui sont euh, euh, férus de cinéma, mais euh, pas forcément, euh, qui viennent pas forcément de, 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 de dont, dont le métier peut avoir vraiment rien à voir avec l'univers même de l'art. Donc euh, euh, voilà, ça compose. Il y a une équipe assez euh, hétéroclite, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on croise des regards qui sont euh, dans l'équipe euh, parfois très différents. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à mettre en lumière avec euh, les œuvres que vous sélectionnez Parce que vous le disiez, c'est pas euh, un genre cinématographique que vous voulez mettre en avant, mais finalement tout le septième art. Mm. Donc Qu'est-ce qui, qu qui peut se différencier finalement euh, C'est difficile à décrire. Euh, on marche beaucoup, euh, nous, au coup de cœur en fait. On, à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, euh, quand on fait nos, nos présélections, on va des fois enchaîner des, des soirées. Enfin, moi, je me retrouve parfois, euh, euh, entre le mois de septembre et le mois de janvier, à m'enchaîner des week-ends, euh, à regarder parfois une centaine de films euh, en une soirée. Euh, et c'est... Euh, vous ne savez pas pourquoi, à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous frapper. Euh, qui va... Par, parfois, il y a des films qu'on digère aussi avec le, avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a un film qui est un peu ovni sur le moment. On se dit... je, je pense aussi que c'est ça l'intérêt du court-métrage, c'est qu'on se permet des choses qui, sont, qui sortent un petit peu des sentiers battus. On n'est pas obligé de rester dans, dans, dans l'industrie cinématographique très formatée. On peut prendre... Il y a des grosses prises de risques dans le court-métrage. C'est peut-être ça que nous, on a aussi envie de montrer. Et des fois, quand on est face à un film comme ça, un peu, voilà, un peu ovni, on est, bah, comme tout le monde, même quand on en a vu beaucoup, des fois, on est un peu désarçonné. Puis finalement, quelques jours après, on continue d'y réfléchir. On se dit, ouais, mais ce film était quand même intéressant parce qu'il voilà, y avait des choses que j'avais jamais vues. Ou, voilà. Et euh, voilà, peut-être petit à petit, on, finalement, on y revient et on se dit « Non, mais en fait, ce film, il faut absolument qu'il soit dans notre sélection parce qu'en euh, bah, qu en fait, il est tellement déroutant qu'il bah, est absolument génial et qu'il faudra que tout le monde le voit. Voilà. » Donc le choix est parfois un peu, un peu difficile. Ouais. En attendant de pouvoir retrouver le public, vous le disiez tout à l'heure, vous proposez euh, de retrouver certains courts-métrages sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore YouTube. Euh, pourquoi, justement, avoir mis ça en place Alors ça, c'était vraiment dans l'idée de se dire qu'on perdait pas le lien avec le, le public qui attendait. Enfin, on a, euh, ça fait 20 ans que ce festival existe. On a avec nous euh, quelques fidèles, hein, des gens qui, euh, qui suivent avec attention le, chaque édition du festival. Donc euh, c'était un peu pour, euh, voilà, pour, euh, euh, bah, pour euh, continuer à partager des, des, des films avec eux. Euh, bon, c'est que des films qui ont été déjà... Euh, c'est comme une rétrospective, en fait, puisque c'est des films qu va être, qui avaient déjà été sélectionnés dans le festival les années euh, passées. Donc c'est un peu de les remettre en avant, euh, voilà, pour certains, voilà, qu euh, nous qui nous ont marqués, dont on se dit, bah, voilà, en plus c'est des films qui sont aujourd'hui euh, euh, libres de droit, c'est-à-dire qu'en gros, les, les, les auteurs les ont mis en ligne sur Internet, donc on peut les trouver finalement aujourd'hui sur sur YouTube ou autre voilà, chaîne, chaîne internet. Euh, donc nous, on les, on les repartage et voilà, c'est vraiment dans, dans, dans l'esprit de dire, bon, bah, on n'a pas pu être présent en salle avec vous cette année, mais c'est vrai qu'il y a quand même le support numérique qui permet au moins de continuer contact, à partager ouais. euh, des films. Ouais. Et vous avez des retours justement des personnes qui sont euh, peut-être fidèles à, à, à ce festival et qui euh, apprécient ce, ce, ce geste, entre guillemets, de, de votre part ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. On a eu des, des petits messages. Euh, voilà. On avait fait aussi une newsletter pour annoncer l'annulation du, du festival. On a eu quelques petits retours euh, bah, voilà, encourageants, puis des petits mots sympathiques quoi, de gens qui nous disent bah, « on, on est déçus pour vous ». Parce que c'est vrai qu'organiser un festival, euh, on est aussi tous bénévoles dans l'équipe, donc c'est hyper frustrant de devoir annuler comme ça brutalement euh, quelque chose qu'on prépare depuis un an déjà. Quoi. Donc, euh, donc forcément, nous, ça nous a fait un petit coup euh, au cœur de devoir prendre cette décision qui était de toute façon voilà, euh, inévitable. Ouais. Mais euh, ça fait plaisir du coup d'avoir des petits, des petits messages de, de soutien, puis de gens qui nous disent euh, bah, c'est gentil, on va aller regarder les films que vous mettez en ligne et puis de toute façon on sera là la prochaine fois. Quoi. Et alors en deux petites secondes, un court-métrage que vous me conseillez 
ou alors très dur, mais un court métrage qu'on peut voir là en ligne en ouais, ce moment, ouais, euh, ouais. Euh, pff, euh, très très difficile. Euh, oui, allez, bon, allez tous. sur notre page. Désolé, <rire> j'ai pas réussi. Merci euh, beaucoup, Elian Pirio, d'avoir été avec nous dans le Mag. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.